இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஐஓஸ் மேனேஜிங் சேஃப்லிக்கும் நிபோஷ் ஐஜிசிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐயோஷ் படித்தா என்ன ஆகலாம் அதுக்கப்புறமா நிபோஷ் எதுக்காக படிக்கணும் ஸோ ரெண்டுத்துல எது அதிகமான வேல்யூ இருக்கு எது படித்தா நீங்கள் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஆகலாம் எது ஒர்த்து அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா என்னோடய பேர் யாஸ் நான் வந்து சவுதியில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ் கம்பெனியில் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக இருக்கேன் என்னோட சேனலில் நான் வந்து சவுதி ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி ரிலேட்டட் கண்டென்ட்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கேன் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டுவிடுங்க நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆகும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆரம்பிக்கலாங்களா ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐயோஷை பற்றியும் நிபோஷை பற்றியும் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் அதுக்காக நான் வந்து ரெண்டுத்தை பற்றியும் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் ஐயோஷ் வந்து இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இது வந்து ஒரு யூகே பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இவங்க வந்து சேஃப்டி ரிலேட்டட் கோர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்டி வந்து ஒரு பர்சனுக்கு வந்து கிரவுண்ட் லெவல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி அதாவது ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டியை பற்றி ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி இந்த ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்டி வந்து டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி பற்றி எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேசிக் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி கான்செப்ட வந்து இந்த ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்டி வந்து உங்களுக்கு புரிய வைக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்டியில் என்னென்ன மாதிரியான டாபிக்ஸ் கவர் ஆகும்னா ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா எப்படி இருக்கும் என்ன அப்படின்னு கவர் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க் பிளேஸில் இருக்கிற ப்ரின்சிபல் ஹசார்ட்ஸ் அதாவது மேஜர் ஹசார்ட்ஸ் முக்கியமான ஹசார்ட்ஸ் என்னென்ன அது எப்படி எப்படிலாம் வந்து உருவாகுது அதோட கேட்டகரிஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத வந்து இந்த ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்டி கவர் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஹசார்ட்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க்கை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதை எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணி அந்த ஒர்க் பிளேஸை வந்து சேஃபாக ஆக்குறது அப்படின்ற மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் இந்த ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்டியில் வரும் இந்த ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்டி வந்து ஃப்ரெஷர் மட்டும் தான் படிக்கணுமானா இல்லை ஒரு நார்மல் ஒர்க்கர் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு அவருக்கு வந்து சேஃப்டியை பற்றி கொஞ்சம் நாளே தெரியணும் அவர் சேஃபாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சாருன்னா அவர் கூட இந்த ஐயோஷ் படிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் சேஃப்டி மேனேஜர் சேஃப்டி இன்ஜினியர் யார் வேணும் இந்த ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்டியை படிக்கலாம் நிபோஷ் வந்து நேஷ்னல் எக்ஸாமினேஷன் போர்ட் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இதுவுமே வந்து யூகே பேஸ்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த நிபோஷில் இன்டர்நேஷ்னல் ஜென்ரல் சர்டிஃபிகேஷன் இன் ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டின்ற ஒரு லெவல் த்ரீ சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸை பற்றி தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுவுமே வந்து ஐயோஷ் மாதிரியே தான் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டியை பற்றி ஒரு ப்ராடான நாலேஜ் உங்களுக்கு தரும் இந்த நிபோஷை பற்றின ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி மேக் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஐ கார்டில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இது ரெண்டை பற்றியும் ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்கும் இப்போ நாம் இந்த ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்லிக்கும் நிபோஷ் ஐஜிசி சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ்க்கும் உள்ள கீ டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கோர்ஸ் கண்டென்ட்டாக ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்லியில் வந்து உங்களுக்கு பேசிக் லெவலில் தான் இருக்கும் அந்த கோர்ஸு நிபோஷ் ஐஜிசியில் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஐயோஷை விட ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்லி கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் போதும் அதுவே நிபோஷ் ஐஜிசிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி டேஸ்லேருந்து ஒன் மந்த் வரைக்கும் எடுக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் டைம் எடுக்கும் ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்லியில் வந்து எக்ஸாம் வந்து அவ்வளோ டஃப்லாம் கிடையாது அதுவே நிபோஷ் ஐஜிசியில் வந்து நான் முன்னாடி அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் ஐஜி ஒன் அப்புறம் ஐஜி டூ இந்த ரெண்டு பேப்பரையும் நீங்கள் வந்து ஸ்டடி பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதுறதுக்கு டைம் ஆகலாம் ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸு ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்டி சர்டிஃபிகேஷனுக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் டென் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் ஆகும் அதுவே நிபோஷ் ஐஜிசி சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி
நிபோஷிஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்னா இந்த பாத்தில் போகணும் நீங்கள் டைரெக்டாக நிபோஷ் கூட நீங்கள் படிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து நீங்கள் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் இந்தியாவில் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இதை பிஇ ஆர் பிடெக் சேஃப்டி ஆர் எம்இ எம்டெக் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் அப்படி படிச்சுட்டு நீங்கள் இந்தியாவிலே ஒர்க் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணும்போது சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஐயோஷோ இல்லை நிபோஷோ வந்து மெயின் ரிக்குயர்மெண்ட்டாக இருக்காது அது இல்லாமல் நீங்கள் கல்ஃபில் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க உங்ககிட்ட பிஇ இல்லை எம்இ வந்து சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிபோஷோ இல்லை ஐயோஷோ வச்சுக்கிறது நல்லது ஆர் உங்கள் கோல் வந்து ஜஸ்ட் எனக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்டில் வந்து ஹோல் வாட்சராகவோ இல்லை ஃபயர் வாட்சராகவோ இல்லை பெர்மிட் ரிசீவராகவோ என்ட்ரி ஆனால் போதும் அப்படின்ற ஒரு கோல் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஐயோஷ் மேனேஜிங் சேஃப்டி மட்டும் படிச்சுட்டு நீங்கள் என்ட்ரு ஆகலாம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே இப்போ வந்து இந்த ஹோல் வாட்சர் ஃபயர் வாட்சர் பெர்மிட் ரிசீவருக்கெல்லாம் இந்த ஐயோஷ் எம்எஸ் வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவில் ரிக்குயர்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு அப்படி நீங்கள் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் தான் ஆகணும் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஐயோஷ் படிச்சுட்டு ஃப்யூச்சரில் வந்து நிபோஷ் ஐஜிசியும் வந்து பண்ணலாம் பட் பிஎஸ்எஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே தான் வேலிடு ஸோ ஐயோஷ் எம்எஸ் படிக்கிறதால உங்களுக்கு குளோபலி ரெக்கக்னைசபிள் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் அது ஸோ நீங்கள் ஐயோஷ் எம்எஸ் ப்ளஸ் நிபோஷ் ஐஜிசி படித்தா உங்களுக்கு குளோபலி ரெக்கக்னைஸ்டு சர்டிஃபிகேஷன் அது ரெண்டும் உங்கள் சிவிக்கு நல்ல வெயிட்டேஜ் அது பிஎஸ்எஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள நார்மல் லோக்கலி ரெக்கக்னைசபிள் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் தான் ஸோ பிளான் அக்கார்டிங்லி இப்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஐயோஷ் எம்எஸ் படிக்கலாமா இல்லை நிபோஷ் ஐஜிசி படிக்கலாமா அப்படின்றது ஐயோஷ் எம்எஸோட வேல்யூ என்ன நிபோஷ் ஐஜிசியோட வேல்யூ என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நான் ஐயோஷ் எம்எஸோட வேல்யூ வந்து டவுன்கிரேட் பண்ணி பேசலை ஐயோஷும் ஒரு நல்ல சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் தான் ஐயோஷ் எம்எஸ் அப்புறம் நிபோஷ் ஐஜிசி ரெண்டுமே இருந்தாலும் உங்கள் சிவிக்கு ஒரு நல்ல வெயிட்டேஜ் தான் உங்கள் ஒருத்தை வந்து நீங்கள் இன்ட்ரிவியூர் கிட்ட காமிக்க முடியும் ஸோ ரெண்டுமே பெஸ்ட்டு தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது தான் என்னோடய வேர்டிக்ட்டு ஸோ உங்கள் கோல் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணி படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நிபோஷை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பிஎஸ்எஸ் சேஃப்டி சர்டிஃபிகேஷனை பற்றியும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஐ கார்டில் நான் கொடுக்குறேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் மூலமாக எனக்கு தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இதே மாதிரி கண்டென்ட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஓ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்